എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ നമ്മളുടെ സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമാങ്ങ അച്ചാറും ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ഇതിലേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പെരിഞ്ചീരകം തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഫെന്നൽ സീഡ് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അരക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി എടുക്കണം ഫുള്ള് വേണ്ട കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോയും വേണം ഈ സവോള ഇങ്ങനെ നെടുകയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൊമാറ്റോയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാകും എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് വറ്റൽ മുളകയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് തണ്ട് കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഞാനിവിടെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വഴറ്റുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരപ്പ് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് തരണേ ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് മിക്സിയിലെ ജാറിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലൂസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ അപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വരഞ്ഞിടുകയോ കട്ട് ചെയ്തിടുകയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു കറിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മുട്ടക്കറി ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കറിയേപ്പിള ഇതിന് മുകളിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മസാല മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നീർദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീർദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്ക
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരിപ്പൊടി കൊണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇത് പച്ചരി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഏത് മാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് പച്ചരി വറുത്തു പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വറുത്ത പൊടിയാണ് ഇതിൽ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ചേരും കേട്ടോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നീർദോശയാണിത് ഞാനിവിടെ റിസ്വാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു ദോശയാണ് കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വച്ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നീർദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ചട്ടി എടുത്തത് ഇതുപോലെ എണ്ണ ബ്രഷിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ മാവ് കോരി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂട് വേണം കല്ലിന് അതിനുശേഷം ഒന്ന് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കാൻ നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് വേണം മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് മൂടി വെച്ച് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണ ബ്രഷിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാവ് കോരി ഒഴിക്കുന്ന സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് വേണം കോരി ഒഴിക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി നീർദോശയും ഈ ഒരു മുട്ടക്കറിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് പതിനാല് നീർദോശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് മാങ്ങ ഉണക്കി വെച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉണക്ക മാങ്ങ ഇട്ടുള്ള അച്ചാർ വേണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരക്ക് കാരണം എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉണക്ക മാങ്ങ കൊണ്ട് അച്ചാർ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആ മാങ്ങ ഉണക്കുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അച്ചാർ ഇടാനായിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം ഉണക്ക മാങ്ങ അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഉണക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മുറത്തിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് അത്രയും മാങ്ങയാണ് ഉണങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രയാണോ അച്ചാർ ഇടേണ്ടത് അത്രയും നമുക്കൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് അച്ചാർ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉണക്ക മാങ്ങ കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ കറി വെക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയുടെ നെഗക്കെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആകരുത് ഇതുപോലെ നെഗക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് ഈ ഉണക്ക മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ചാറിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴെട്ട് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കുരു ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡേറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ
കുരു മാറ്റിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ കുരു ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് നികക്കെ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മാങ്ങ കുതിർത്തതും ഡേറ്റ്സ് കുതിർത്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാൻ ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം നല്ലെണ്ണ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പിന്നെ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പാൻ കാണുമ്പോൾ അലുമിനിയം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം അല്ല നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു കണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് കരിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അച്ചാറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒന്നും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത മുളക് കൂടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികൾ കഴിയാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മാങ്ങ ഉപ്പിട്ടാണ് ഉണക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ടേ ഉണക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ ചാറോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മാങ്ങ കുതിരാൻ പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം പതുക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടി വെക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിലിട്ടിട്ട് വേഗിക്കാറില്ല ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉണക്ക മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മാങ്ങയ്ക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശർക്കര പാനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ തിള വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയുടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വിനാഗിരി ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ള എള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ട
പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ ഇട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പരുവാവുന്നത് ഇട്ട ഉടൻ ആ നല്ല ഒരു പരുവാവും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഉണക്ക മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ അച്ചാർ ഇന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനെടുക്കാനും പാകമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ പരുവ അപ്പം ഞാനിത് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ആ വെളുത്തുള്ളിയും ഡേറ്റ്സും മാങ്ങയും ഈ ഒരു എള്ളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കിഡ്ഡിലൻ അച്ചാറായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരൻറ്റി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും ഉണക്കമാങ്ങ അച്ചാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്